সো আজকে যেটা করতে যাচ্ছি যে আমি একটা অটোক্যাড ড্রয়িং যেটাকে অটোক্যাড ড্রয়িংকে আমি হচ্ছে গিয়ে আছে স্কেচ আপ ইম্পোর্ট করবো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা নিব ওটা অটোক্যাড এই যে ফাইলে যায় ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্টে যায় আমরা যেটা করব অটোক্যাড ডিডাবলিউ জি ডিডাবলিউ এফ এই ফরমেটটা আমরা নিয়ে নেব আমি একটা অটোক্যাড ফাইলকে ক্লো ডবল ক্লিক করলাম ওপেন হয়ে গেল এখন যেটা করব যে এই ইয়েটাকে আমরা একটু কী করি লক করে নিই হ্যাঁ আচ্ছা লক করলাম লক করার পরে আমি আসলে কি করতে যাচ্ছি এক্সটেরিয়র ইন্টেরিয়র আর মনে হয় রূপকার্ড প্ল্যান আমি করতে যাচ্ছি যে আসলে রূপকার্ড প্ল্যান টাইপের কিছু তো আমি এই যে ইয়ে লাইনগুলি এগুলো বিমের আর কিছু জায়গায় কলামের আছে রূপকার্ড প্ল্যান করার জন্যে আমার বিম টিম আঁকার দরকার নাই কলামগুলি আঁকলেই চলবে এবং হচ্ছে গিয়ে যে দেয়ালগুলি আঁকতে হবে সো দেয়ালগুলি যত দূর পর্যন্ত দেয়াল যাচ্ছে ততদূর ও এটা হচ্ছে আসলে এক্সট্রা বাইরের দেয়াল বিল্ডিংয়ের বাইরের দেয়াল তাও আঁকে ফেলাই থাকুক হ্যাঁ আচ্ছা আমরা এই মাথা পর্যন্ত একটা ইয়ে নিলাম এই মাথা এই জাস্ট রেক্টাঙ্গেল টুল টুল দিয়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে ইয়ে করতেছি আর বিল্ডিংয়ের ভিতরেও যেগুলি আমাদের ইয়ে আছে কি বলে ইয়ে আছে ওয়ালগুলি আছে সেগুলি আমরা তুলে ফেলি সবগুলি ওয়াল তুলতে ওয়ালগুলি আমরা হচ্ছে গিয়ে রেক্টেঙ্গেল টুল দিয়ে ভরে দিচ্ছি এখানে মনে হয় জায়গাটা খালি আছে রাইট আর কলামগুলি আমাদের তুলতে হবে আর কোনো জায়গায় ইয়ে আছে আমার মনে হয় নাই আমি এখন যেটা করবো পুষ্পুল টুল আমরা নিব এবং সাড়ে নয় ফিট সাড়ে নয় ফিট রুফ কাট প্ল্যান করতেছি মনে হচ্ছে গিয়ে যে বিল্ডিংয়ের যে ভিতরে ভিতরের যেটা মানে ছাদটা কেটে ফেললে যেটা দেখা যাবে সেটা হচ্ছে রুফ কাট প্ল্যান বলে তো রুফ কাট প্ল্যানটা আমরা করতে যাচ্ছি অটো কেটে হ্যাঁ আচ্ছা আর এখানে সিঁড়িটাও দেখা যাবে আচ্ছা ডবল ক্লিক করলাম ডবল ক্লিক করলাম হ্যাঁ ডবল টেক করলাম ডবল টেক করলাম এই জায়গাটা মনে হয় মিসিং গেছে আর যেহেতু রূপ কার্ড প্ল্যানে সব দেখা যাবে সো আসলে আমরা এটাও মিসিং ইয়ে করতেছি ডবল টেক করলাম ডাবল টেক করলাম হ্যাঁ ডবল টেক করলাম ডবল টেক করলাম একটু আগে এই কারণ হচ্ছে কি এখানে একটা কলম দেখতে পাচ্ছি মনে হয় ডাবল ক্লিক মনে হচ্ছে যে আগের আগের যে ডাটাটা ছিল তার মনে হচ্ছে যে একটু আগে ক্লিক করে যেই হাইটটা আমি পাইছি বা যে ইয়েটা পাইছি সেইটা তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু এখন ডাবল ক্লিক করলে হবে না দেখতে পাইলাম যেটা হ্যাঁ তো আমাদের যেটা করতে হবে এইভাবে আমরা মিলিয়ে দিবো হ্যাঁ ওকে ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করলাম ওকে আচ্ছা ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করলাম যেখানে যেখানে মিসিং হয়েছে সেখানে ডাবল ক্লিক করেন এইটা আবার এখানে একটু আগা দিতে হবে আর কোথাও মিসিং আছে সরি ডাবল টেক হবে না কাজ আমাদের এখানে উঠাই দিতে হবে মিলাই দিলাম স্ন্যাপ মিলাই দিলেই হবে হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে কি যে জিনিসগুলি ওই বরাবর আসতে আসবে আচ্ছা পুরো বিল্ডিংয়ের আমরা একটা কালার দিয়ে দিব এখানে মনে একটা কলার আছে আমার কি সবগুলো দেয়াল তোলা হয়ে গেছে এই বাইরের দেয়ালটা আমি আসলে কনসিডার করতে চাচ্ছি না বাইরের দেয়ালটা আসলে বিল্ডিংয়ের অংশ না হ্যাঁ ওকে এই পকেটটা অবশ্য হবে না আচ্ছা এরপরে আমাদের কিছু জিনিস আসতেছে যেমন মনে করেন 
আমরা মনে হয় প্রতি দেয়ালে এই কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে কারণ আমাদের প্রত্যেকটা দেয়ালে এই গল্পগুলি মানে বাইরের দেয়ালগুলিতে আছে সেটা হচ্ছে জালনার দরজার একটা ফেস আছে তো সেই ফেসগুলি কীরকম যে হচ্ছে গিয়ে যদি আপনাদের উপরের অংশটুকু সাড়ে নয় ফিট হয় তাহলে হচ্ছে গিয়ে যে দরজার টপ পোর্স পোর্শন হচ্ছে গিয়ে আড়াই ফিট নিচে দ্যাট ইজ হচ্ছে সাত ফিট ঠিক আছে এবং দরজার বটম মোস পোর্শন এখান থেকে সাত ফিট নিচে ঠিক আছে ওকে সরি জাল জালনার বটম মোস পোর্শন সেটা হচ্ছে সাত ফিট নিচে তবে এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে সবসময় এইটা জিনিসটা হবে না আচ্ছা সো এখানে ধরেন আসলে আমরা একটা সুবিধার জন্য একটা ইয়ে করে নিই ভিউ এ যে ফেস স্টাইল এক্স রে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আসলে কোন কোন জায়গায় জানলাগুলি আছে হ্যাঁ তাহলে আমরা জানলার ইয়েগুলি বসাই দিতে পারি এখানে আমাদের একটা জানলার পোর্শন আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এখানে আমরা একই রকমভাবে চাপ দিয়ে দিলাম চাপ দিয়ে দিলাম আবার এদিকেও তাই জালনা গুলি মেরা করতেছি ওকে তো আমাদের জালনাগুলি কোথায় কোথায় আছে এখানে আসলে জালনা দেয়নি আমি ভুল করে তো সেটা তো যেটা অলরেডি ইয়ে করলাম আচ্ছা এখান থেকে এরকম পাঁচ ফিট এদিকে বা সাড়ে চার চার ফিট আমি এদিকে একটা চার ফিট জালনা দিয়ে দিই আচ্ছা এটাকে আমি কপি করে নিয়ে যেতে পারি এদিকে আচ্ছা আমি এক্স রেটা এক্স রেটা ইয়ে করে দিই অফ করে দিই আপাতত দরকার নেই এক্স রেটা না উপর থেকে দেখি যে কত দূর গেছে আচ্ছা এরপরে আমাদের এখানে এখানে একটা জালনা বসাতে পারি আমরা ঠিক আছে তো আমি দেখা যাচ্ছে যে জানলাগুলি আমরা মোটামুটি ক্রিয়েট করে ফেলা মানে জানলার পজিশনগুলি আমি লোকেট করে ফেলাইতে পারলাম ঠিক আছে ওকে সো এবার আবার এক্সরেটা আমি বন্ধ করে দিই হ্যাঁ এক্সরেটা বন্ধ করে দিই আচ্ছা আমাদের মনে হয় পজিশন একটু মনে হয় গড়বর হয়েছে হালকা তো একটু ঠিক করে নিই হ্যাঁ আচ্ছা পুরোটাকে আমি একটা কালার দিতে চাই সম্পূর্ণ ইয়েটা ড্রয়িংটাকে আমি কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করলাম আমি একটা কালার দিতে চাই আমি আমার মনে হয় এখানে কোনো একটা কালার অলরেডি আছে নাকি বা একটা কালার নিলাম সিলেক্ট করলাম পুরো দুই ফেসেই কালারটা দিলাম আমি একটু একটু হোয়াইটনেসটা বাড়াইতে চাই তার মধ্যে আর জিবি একটু হোয়াইটনেস বাড়াইতে চাই ঠিক আছে সো আমার এটা হোয়াইটনেস বেড়ে গেল আচ্ছা জালনা আমি যেহেতু এই পর্যন্ত ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান বিট প্লাগ ইন আসলে আমি ব্যবহার করা শিখাই নেই সো আমি আসলে জালনা নিব নেট থেকে নেট থেকে ইয়ে করব আর যেখানে যেখানে দরজাগুলি আছে দরজাগুলিকে আমরা একটু ইয়ে করি উপর দিয়ে এখান থেকে এই মাথা পর্যন্ত আমি একটা ক্লিক করলাম যেটাতে কিন্তু আসলে সিলিংগুলি চলে আসবে কিন্তু আমার সিলিংগুলি আসলে দরকার নেই সো আমি ইউজ করে দিচ্ছি সিলিংগুলি হ্যাঁ 
এবং এইটা কতটুকু নামবে এটা কিন্তু সেই সাতটিটি নামবে যেখানে দেখা যাচ্ছে যেখানে সাতটিটা আছে ওটা আমি নিয়ে নিলাম আবার এই ফেসটা এই যেটা আমার সুবিধা হয় যে নিলে সুবিধা হয় এবং এটা এরকমভাবে যাই এবং এই আর সিলিং দরকার নেই আগেই বলছি জিজ্ঞেস করে দিলাম হ্যাঁ এখানে আসলে দরজাটা কিন্তু অন্যভাবে আঁকতে হবে কারণ আমি আসলে এটার উপরে দিয়ে আঁকে গেছি তাড়াতাড়ি করার জন্যে যে জিনিসটা তাড়াতাড়ি না হয় আরও ভেজা লাগাইছে যাই হোক আসলে যে আপনাকে তাহলে এইভাবে আঁকে নিতে হবে জানা দরজাটা আমি এইভাবে টান দিয়ে দিলাম সমস্যা নেই জাস্ট এটাকে একটু ভালো সবাই একটা টান দিয়ে নিয়ে আসেন তাহলে আমার দরজা কিন্তু স্পেসটা যদি না হয়ে থাকে তাহলে অসুবিধা নেই हाइट মাঝে মাঝে স্কেচ অ্যাপে ফেসগুলি পায় না ফেসগুলি একটু প্রবলেম করে যেমন এই যে দেখেন এটা কিন্তু ফেসটা একটু প্যারা ব্যাকা স্ন্যাপ উল্টা পাল্টা হচ্ছে সেই কারণে আসলে হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে দু তিনটা ক্রস রেফারেন্স আপনি এঁকে নিতে পারেন সুবিধার জন্য আপনাদের যেমন এখানে আমার মনে হচ্ছে যে ঝামেলা হচ্ছে ঠিক আছে এইভাবে আমি একটা লাইন টেনে নিলাম এবারে আমি পয়েন্টের সঙ্গে স্ন্যাপ করে ঠিক আছে মোটামুটি আমাদের স্ন্যাপ হয়েছে আমি এখন এইবার এটাকে কিন্তু ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক সো আমি আবার এটাকে সিলেক্ট করি যেগুলি ফেস এখনও কালার হয় নাই কালার করে দিই হ্যাঁ কালার রাখতে চাচ্ছি আমি সব কিছু আচ্ছা ফ্লোর বাদ দিয়ে ফ্লোর হ্যাঁ ভালো কথা ফ্লোর কিন্তু আমরা পরবর্তীতে আরও ইয়ে করবো ও আরেকটা দরজা আমাদের রয়ে গেছে বাইরের ওয়ালের অংশ কোনটাই আমি করতে চাইলে করতে পারি পরবর্তীতে কাজে লাগবে আমি থাকুক আপাতত এবার যেটা ফ্লোরিংয়ের কিছু ফ্লোর কিছু দেওয়া দরকার সো ফ্লোর কীভাবে দেবেন সিম্পল এই মাথা এই মাথা যোগ করে দেন এই মাথা এই মাথা যোগ করে দেন আর কিছু বাকি আছে হ্যাঁ সো এমন মনে হয় ফ্লোর দিয়ে ফেলাইতে পারছি আচ্ছা আমি দরজা জালনা কোনোটাই বানাইতে যাচ্ছি না দরজা জালনা কিছুই বানাইতে যাচ্ছি না হ্যাঁ দরজা জাল সরি সবই আমি আসলে নেট থেকে ইম্পোর্ট করব ঠিক আছে ও জালনার জায়গাগুলি ফুটা করে দিই আর হ্যাঁ আমাদের একটা প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে যে বাথরুমের যে জালনাটা সেটা কিন্তু রেগুলার সাইজের হবে না এটা একটু ডিফারেন্ট হবে বাথরুমের জানলা কিন্তু আমি আইডেন্টিফাই এখনও করি নাই ইচ্ছা করেই করি নাই রেখে দিচ্ছি ইউজুয়ালি তো আসলে এই মাথা থেকে এই মাথা দিলে এই মানে চাপ দিলে আপনার এটা খুলে যাবে কিন্তু তারপরেও এটা হয় নাই আচ্ছা যাই হোক না হইলে কিছু করার নাই আবার এখানে চাপ দেন থেকে না করে আমরা ইচ্ছা করলে জালনা ক্রিয়েটও করতে পারি যেটা আপনার ইচ্ছা করতেছে 
ইউজ করে দেন ওকে সো আমরা জানলা ইয়ে করছি ও ভালো কথা এখানে যে জানলাটা আর ও পিছনে একটা জানলা আছে এবার যদি যাই এবার আমরা টেক্সচারে যাই ফেন্সিং লেন্সকে ফেন্সিং এখানে যা দেখব যে আমাদের কিছু ইয়ে আছে যেগুলো আমরা এগুলি গ্রিল হিসাবে ব্যবহার করি গ্রিল বা ফেন্সিং হিসাবে ব্যবহার করতে পারি আমরা এটাকে যদি একটু বড় করে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে সুন্দর একটা নেট হিসাবে আমরা কিন্তু এটাকে ব্যবহার করতে পারতেছি ওকে জানলার ফ্রেম যেটা আসলে আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট করতে পারি এই সাইজটা নিলাম এটাকে কপি করে নিই আমি হচ্ছে গিয়ে যে অফসেট করলাম হালকা একটা হ্যাঁ ওকে মাঝ বরাবর একটা লাইন টানা দিই গেলাম হালকা মাপ ছাড়াই করলাম কিছুটা এরপরে আমরা হচ্ছে গিয়ে যে কিছুটা ডেপ দিয়ে দিই বা এখান থেকে ডেপটা টানি দুই ইঞ্চি তিন ইঞ্চি এরকম সাইজিং হ্যাঁ এবং পুরাটাকে একটা কালার দিয়ে দিই কালার এই দুটাকে এখান থেকে আমি যেটা করতে চাই টানসিকুলেন বা গ্লাস বা মিরর গ্লাস গ্লাস পাওয়া যায় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্লাস আমরা দিতে পারতেছি এটা একটা কাজ করি যে এটাকে একটা কপি করলাম কপি করে এটাকে স্কেল করে মিরর করে ফেলাই হ্যাঁ মাইনাস ওয়ান 
তাহলে যেটা হলো যে আমি এটাকে এখন এটার সঙ্গে ইয়ে করে জয়েন করে একটা গ্রুপ বা কম্পোনেন্ট আমি বানাই ফেলাইতে পারি গ্রুপ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে এডিট করলে যেন একটার সঙ্গে আরেকটার মিল না থাকে হ্যাঁ যদি আসলে কম্পোনেন্টও বানাইতে পারতাম আচ্ছা এখানে একটা মনে এক্সট্রা ফেস আছে এটা ইরেজ করে দেয় এটা আমাদের দরকার নেই একই রকমভাবে আমরা জাস্ট এইখানে কপি করে দিলাম এবং এই আমরা জানি যে ঘোরানো যায় হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কি যে স্কেল করে মিলাই দিতে হবে আমাদেরকে ঠিক আছে এরকমভাবে আমি বলছিলাম যে এখানে যার বাথরুমের যে ইয়েটা সেটা আমরা এক্সট্রাতে দেখতে পাচ্ছি সাত ফিটের যে আমাদের একটা আছে সেটা আমরা অলরেডি পাইছি আমাদের আরেকটা দরকার হচ্ছে যে পাঁচ ফিটের জায়গা আমি এখানে সাত ফিট পর্যন্ত গেলাম তারপরে আমি দুই ফিট ডাউন আমি একটা লাইন টানবো হ্যাঁ আবার এদিকে দুই ফিট তো আই থিঙ্ক যে আমি আসলে দুই ফিট বাই দুই ফিট আসলে দুই ফিট বাই এক ফিট হয়ে গেছে দুই ফিট হ্যাঁ হচ্ছে গিয়ে দুই ফিট হ্যাঁ আমাদের এক্সট্রা দরকার নেই দিয়ে এক্সট্রা এক্সট্রা করে দিলাম এবার এই জায়গাটাতে আমি একটা ফেস রাখব আচ্ছা ইয়ে করি সেটা হচ্ছে যে ডেপচাল ইয়ে করে দিই দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এবার এখান থেকে একটা ফেস নিয়ে এখানে বানাই ফেলাই সেটা হচ্ছে যে অবসর এইভাবেও বানাইতে পারি এবার একটা ডেপ দিয়ে দিলাম হালকা হালকা আমি কালারটাকে আসলে কালারটা না আমার পছন্দ হচ্ছে না কালারটা একটু ডার্ক দিলে ভালো হয় তো আমি দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম এখানে দিয়ে দিলাম এখানে এখানে উপরের দুটা ফেস বাকি আছে হ্যাঁ আচ্ছা লাসের যে টেক্সচারটা এটা আমি নিই
ওকে তারপরে এখন যেটা করব যে আমরা দরজা ইম্পোর্ট করি দরজা এখান থেকেও আমরা পেতে পারি এখানে কম্পোনেন্ট স্যাম্পলারের মধ্যে আমাদের কিন্তু কিছু দরজা আছে রেডি আর আমরা যদি চাই যে নেট থেকে নিতে সেটা আমরা নিতে পারি তো নেট থেকে কিভাবে নিতে পারি আমি এখানে যাই যে হচ্ছে গিয়ে যে সিডি ওয়ার হাউস কেচআপ ডট কম এই ওয়েবসাইটটাতে যাব এই ওয়েবসাইট থেকে আমরা হচ্ছে গিয়ে যে অনলাইনে আমাদের অনলাইন নেট থেকে আমাদের হচ্ছে গিয়ে যা যা মডেল দরকার এরকম একটা বিশাল কালেকশন আমাদের এখানে আছে যেমন মনে করেন আমি ডোর দিয়ে সার্চ দিই হ্যাঁ তাহলে আমি একটা বিশাল কালেকশন অফ ডোর আমি কিন্তু এখান থেকে পাবো যেটা স্কেচ আপের মডেল হ্যাঁ সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অনেক প্ল্যান্টি অফ ডোরের কালেকশন আছে আমার মনে হয় যে আমি এই ডোরটা নামায় ফেলে এটাকে এটা স্কেচ আপ টোয়েন্টি মডেল আমার যেহেতু টোয়েন্টি টোয়েন্টি ভার্সন তাহলে আমার সমস্যা নেই আপনাদের যারা পুরানো ভার্সন ব্যবহার করতেছেন তারা কিন্তু এই যে পুরানো ভার্সনগুলির জন্য নামাবেন তাতে সুবিধা হবে যে আপনার যদি এটা মডেল সাপোর্টও না করে তাহলে কিন্তু আপনার এটা ইয়ে করতে হবে তো এটা আমি একটা ডোর নামাইলাম এটা একটা ডোর নামাইলাম হ্যাঁ তো এই ডোরগুলো ইয়ে করা যাবে আর আমার কাছে আসলে কালেকশন আগে থেকেই কিছু করা আছে সো আমি এখানে যাবো ফাইলে যাবো ইম্পোর্টে যাবো এইবার কিন্তু স্কেচ আপ মডেল আমি ইম্পোর্টে যাই স্কেচ আপ মডেল আমি যাচ্ছি তো আমার এখানে এই স্কেচ আপ কম্পোনেন্ট আমি বিশাল একটা কালেকশন আমার কাছে মনে হয় যা আছে স্কেচ আপ কম্পোনেন্ট হ্যাঁ ওকে সো ডোর আমার আসলে সিলেক্ট করে দেওয়া নাই নতুন ভার্সন যেহেতু যে আসলে ইয়ে সো আমি ডোর উড আমি একটা ক্লিক করলাম যেটা এই হোক এটা একটা ওপেন টাইপের ডোর পাওয়া যাচ্ছে ভালো হয় তা আমি এটাকে ক্লোজ করে নিতে পারি ইচ্ছা করলে ডবল ক্লিক করলাম ভিতরে ঢুকলাম অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে যে রোটের টুল দিয়ে আমি সার্ভিসটাকে ঘুরাই দিতে পারি আমাদের এটা ইয়ে হলো এই ডোরটা আমরা আসলে ভিতরে ব্যবহার করতে চাই আর এইটা টেক্সচারটা আমি কিন্তু পরবর্তীতে এগুলো এডিট করেও নিতে পারি সেই জন্য আমি এখানে টেক্সচার যেটা আসছে সেটা আমার পছন্দ না ওভার রাইড করার জন্য টেক্সচার ওভার রাইড করার জন্য এখানে ফোল্ডার বাটনে ক্লিক করব যেটা টেক্সচার আমার পছন্দ হ্যাঁ সেইটা আমি এখান থেকে ধরেন যে আমার এই উডটা পছন্দ কথার কথা তা আমি এইটা উড আমি ব্যবহার করতে যাচ্ছি এবং টেক্সচারের পজিশনটাও আমি ঘুরাই নিতে চাই তো আমি টেক্সচার পজিশন দেখে রোটেট করে নিতে এইগুলি কি আমি করলাম এগুলি আগের টিউটোরিয়াল থেকে দেখতে পারেন যে কীভাবে করছি জিনিসগুলি তো আমি নর্মাল ডোরগুলি এইভাবেই এখানে প্রেস করবো মুভ করে রোটেট করে দেবো যেটা পজিশন ঠিকভাবে হচ্ছে না যেগুলি পজিশন ঠিকভাবে হচ্ছে না সেগুলিকে স্কেল টুল দিয়ে আমরা স্কেল করে নেব হ্যাঁ বাথরুমের ডোর ডোরটা একটু ভিন্ন হওয়া উচিত আমার মনে হয় আর রান্না ঘর আচ্ছা এই কম্পোনেন্টটাতে একটু রেফারেন্স লাইনগুলি আছে সেগুলো একটু রেস করে দিই কারণ নাহলে আমার কম্পোনেন্টটা অনেক বড় দেখাচ্ছে হ্যাঁ সেটা আমার দরকার নেই তো আমি এখানে এটা সিলেক্ট করলাম খেয়াল রাখবেন যে ডোরের ডাইরেকশনটা কোনটা যে ডোরটা আসলে ওপেনিং হচ্ছে তা কোনটা সেই অনুযায়ী আপনার দরজার লক টা যেটা আছে সেটাকে কিন্তু বসাবেন হ্যাঁ আদারওয়াইজ কিন্তু জিনিসটা একটু উল্টা পাল্টা লাগবে হ্যাঁ আচ্ছা তো আমি বলছিলাম যে স্কেল টুল দিয়ে আমরা জিনিসটাকে ঠিক করে নিব ইজি পারফেক্ট না সো আমাদের নিচে দিয়েও টান দিতে হবে হুম 
पजिशन ठीक है मैं डायरेक्शन ठीक है ए रकम भाव ये कपि कर बाथरूम में आसल प्लसटिक डोर ये एक क्ज करब से मेक यूनिक गत टीटोरियल देखाते पर गत टीटोरियल जेटा जे सीजे प्रथम टीटोरियल से क्योंकि मेक यूनिक करा देखाते पर एक कम्पोनेंट क्योंकि ये मेक यूनिक करते चाहिए मेक यूनिक कर लखने जो उडन टेक्सचार्ट आक यूनिक कर सम्भवतः ये आलदा मेकनिक मेकनिक कर लगने एक प्लस मेटेरियल क्लिक कर लगे नतून मेटेरियल नहीं आसलम धरें ये टाइप मेटेरियल ओके एंड हमें ये दिल ये आलदा आलदा कम्पोनेंट कर समस्या मोटामुटी भेजे फेल ग्रुप नामकरण लगे ना झमेला कम लगे हाँ तो ये डाउनलोड छोट्ट माप दिए कर ले अवश्य भलो एक चले जाए ढाका पड़े जाए बहरे दिखे दिल को नहीं समय दीते तो मोटामुटी एक ग्रुपोनेंटे 
सर्टिफिक देने के वाले सुविधा है सुविधा मुफ कर चौबीस सब दिख दे देखे नहीं कर ना उधर ना वजह ना कौन खाने फ्लोर ये ना है अबे फ्लोर नाम ना हमारे लोग चल रहे एक है ना उधर जस्ट फ्लोर ये गुले ना हमारे लिए हो गए दियाल गुले ना हमारे लिए हो गए कारण फ्लोर नवानो ना नवानो अशले देखा जावे ना हैं दयाल गुले ना वही तो कर ली हवे आ ए जो दयाल गुले ए गुले एक तो नाम बे ए गुले तो अशले उन्नो दयाल हवे ए गुले बायरे दयाल ये तो वह तो बाहर हाइट आने आ रहे टू बार आए रहते वाले हाँ तो बाहर हमारे लोग सीलिंग पर ये पर जन्तो विंडो पर जन्तो फ्लोर कलर भिन्न हो लाल कलर क्या देखा गया लोग जो कोना एक टा मटेरियल है संगे आज से ऐसे टा हम लोग ये कुलो अब फ्लोरेड ए ऑम्से एक ना एक टा कलाद दिया दिलम ये ये लोगों में ये लोगों इगले इगले एक टू एक्सटेंडेड हो चुकी है वाल गुले हल्का एक टू एक्सटेंडेड कलर एक प्लेने थक ले एक टू खराब देखा है अब आल नाउ कुर्त बेस, 
এই জায়গাটাতে আমি আসলে ডিপ টেক্সচার দিতে চাই আপনি এরা যদি চান যে ফ্লোরের মধ্যেও এখানে এই জায়গাগুলিতে ব্রিক টেক্সচার দিতে চান তো দিতে পারেন আমরা যাই হোক আমরা একই রকম ব্রিক আমরা আসলে অ্যাপ্লাই করতেছি পাশ দিয়ে ওকে কিচেনে দিলাম আর বাকি যে ফ্লোরিং টাইলস সেটা হয়তো বা এই যে এই ফ্লোরিং টাইলসটা আমি ব্যবহার করতে পারি এটা সাইজটা একটু বড় করে দিই চার ফিট তাহলে হচ্ছে গেছে না আমরা অন্যটা ইউজ করতে পারি যেটা আপনার সুবিধা হয় আমি এজিং মেজিং কিছু দিলাম না মোটামুটি আমাদের কিন্তু ইয়ে হয়ে গেল এখন যেটা আমাদের বাকি আছে সেটা হচ্ছে যে আমি একটু ক্যাত প্যালেন্ট প্ল্যানটা যদি খুলি তাহলে আমাদের হচ্ছে কি কিছু ফার্নিচারের আচ্ছা কিনা ক্যাত প্যালেনের আসলে দরকার নেই আমরা এখানে কিছু ফার্নিচার প্লেসিং করব সেটাও আমরা ওই থ্রি ডি ওয়ার হাউস থেকেই নিয়ে আসলে করব ঠিক আছে তো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে ইম্পোর্ট কিছু ফার্নিচার আসলে আমি আচ্ছা আমি আসলে ভিডিওটাকে আর লেন্দি করতে চাচ্ছি না সো আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলি আপনার বেসিক কনসেপ্ট আমি যখন এটাকে রেন্ডারিং হয়ে যাব বা এই ধরনের কিছুতে যাব হয়তো বা তখন আমি এই জিনিসগুলিকে করব ফর নাও এখানে এক সময় গেলাম থ্যাংক ইউ